ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇഷാസ് ഡയറി ഇന്ന് നമ്മൾ കേരള മിക്സ്ചർ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് കടലപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് പൊട്ടുകടല എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അര കപ്പ് കടല മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തണ്ട് കരിവേപ്പില എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കായം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വറക്കാൻ വേണ്ടി അര കപ്പ് എണ്ണ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടലപ്പൊടി കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മിക്സർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് കടല മാവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര കപ്പ് കടല മാവിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇടുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ കായം ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് കടലപ്പൊടി മാറ്റി വയ്ക്കാം പൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അരക്കപ്പ് മാവ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മിക്സ്ചർ ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന മാതിരി കുഴച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ച് ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച അരക്കപ്പ് മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഇഡ്ലി ബാറ്ററിനെ പോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ബൂന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് കലക്കി എടുത്തത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരുവത്തിൽ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മാവ് എടുത്തിട്ട് നൂൽപ്പുട്ടിൻ്റെ അച്ചിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രൈ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് പോരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയി പോകും മാവ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ അച്ചിലിട്ടിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചത് ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കറി ലീവ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കറി ലീവ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ എണ്ണയെന്ന് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വേറെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടുകടല കാൽ കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരെ വറുത്തെടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് സെയിം എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് കടല ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കടല ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഈ നൂൽപ്പുട്ടിൻ്റെ അച്ചിലുള്ള മാവ് മെല്ലെ മെല്ലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കഴിഞ്ഞു പോരുത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റണം 
അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി നമുക്ക് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഇനി കുറച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ബൂന്തിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചതച്ചത് അതൊന്ന് ഇതിലെടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇതൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയിൽ എടുക്കുമ്പം ഇത്ര ക്രിസ്പി ആയിരുന്നില്ല പുറത്ത് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആവും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും ഓരോന്നും നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊട്ടിച്ചത് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കടല് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കറി ബീൻസും പൊട്ടുകടലും കൂടി അത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ നോക്കാം ആവശ്യത്തിന് കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടി വിതറി കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി എരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും തൂക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഊണോ ഓക്കോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പും മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹോം മെയ്ഡ് കേരള മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇ